Pues continuamos con nuestro segmento de belleza y es momento de hablar de tendencias, porque cada que inicia un nuevo año hay nuevas tendencias, cosas que se tienen que ir, cosas que se quedan y cosas nuevas que llegan. Y para ello está con nosotros alguien que nos pone guapísimas a Xochitl y a una servidora. Como cada semana, pues es Darien Plasencia, que hoy nos acompaña con una guapísima modelo. ¿Cómo estás, Darien? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy emocionada. Así es, pues bueno, hoy vamos a hablar de las tendencias en este 2017 de peinados facilísimos que podemos hacer en casa, ¿verdad? Sí, así es. Mira, yo les voy a traer ahorita las tendencias que es en peinados que puedes hacerte tú en tu casa. Uh -huh. O sea, parece como si fuera muy difícil cuando lo ves en, un, en una foto que estás buscando en Pinterest o algo así. Pero realmente no, o sea, es muy fácil hacer las trenzas y tú empiezas a pensar cómo la trenza se ve muy, muy gorda o muy, muy grande, los gajos muy grandes. Lo que pasa es que la trenza no se hace normal, se hace al revés. Entonces esa es la técnica que te voy a enseñar ahorita. Muy que bien, puedes yo usar. quiero aprender porque nunca me salen, ¿eh? así que estoy dispuesta sí. para aprender. A ver, mira, me voy a pasar de este lado. Paso número uno. Sí. Y aquí tenemos a nuestro guapísimo modelo. Nuevamente, ¿cómo te llamas? Cintia, que hoy nos acompaña, muy contenta, muy guapa. Y sí, es mi nena. Es tu nena. Es, a ver, a ver verás. Paso número uno. Vamos a hacer los tres pasos de, los tres, de las tres secciones. Okay. Normalmente nosotros lo pasamos hacia arriba. Esta trenza va a ser hacia abajo. El primero es hacia abajo. Todos van a ir pasando hacia abajo. Nosotros vamos a ir incorporando nuestra sección uno por uno. Sí, sí. Yo solita me estoy peinando porque... Sí, puedes hacerlo. Pero lo para tienes que, que hacer veas. en casa, ¿no? Claro. Lo tienes que salir, claro. O sea. Sí, normalmente esos son los peinados a los que vamos. Pues dale. <risa> es cuestión de práctica, solamente que te la sepas y sepas que el, que el primero que va por arriba ahora va a ser por abajo. Ok. Entonces, ah, ok, es que regular no estamos acostumbrados como exacto, que está todo exacto, para arriba. No, ajá, arriba, es hacia abajo. Okay. Entonces, mira, vamos a ir incorporando secciones. Sí, es pues, rapidísimo. Yo sí, es no súper rápido. Es, es, es realmente un peinado al que estamos acostumbrados a ir al salón. Uh -huh. Este. Y lo puedes hacer en tu casa. Lo puedes hacer en tu casa. Así que todas las mujeres bonitas que nos están viendo, pónganse a practicar igual que yo, a ver si nos sale. Si no, en manos de Darien okay. Plasencia, pues les juro que les va a quedar de lujo el cabello, ¿eh? <risa> ¿Qué más, Darien? Sí, así es, mira. Vamos a ir dándole vuelta. Es como un chonguito. Fácil. Y en cuestión de nada, ¿eh? En Según cuestión yo. de nada. Solamente ella estaba previamente ondulada, uh -huh. obviamente la, el paso más importante para empezar a poner una herramienta de calor en, en el cabello es un protector, un protector nada de, de aceites, porque los aceites con, con el calor pues hacen reacción. Muy bien. Entonces tenemos que poner un protector. Y ahí le puedes seguir haciendo la trenza, ¿no? La Vamos a terminarla, el así es. Suelto. Sí. Muy padre. Entonces, y es un peinado que nunca pasa de moda. Digamos, la trenza es para toda la vida. Sí, exactamente. Siempre, es, un, es, es tendencia porque a, recuerden que el cabello largo fue tendencia hace dos años. Uh -huh. Entonces ahora normalmente la mayoría de chicas tienen el cabello muy largo. O las extensiones fueron tendencia, ¿no? Entonces... Muy bien. Ahí vimos lo rápido que se puede hacer una trenza. Ahorita vamos a inventar otra. Sí, así es. Pero, padrísimo, porque puedes agarrar la de chongo acá como ya la tenías. Uh -huh. Puedes hacer muchísimas cosas. Cabello a la mitad, cabello de lado, ¿no? Sí, mira. Y te ves peinada al instante. Te ves peinada padre. al instante. Y siempre este, cuidando, pues, también la economía. Con esto ya sabes que el incremento de todo. Así <risa> Entonces, es. cuidando la economía de que, pues, el salón a veces es un poquito más costoso. Y es algo que, que tú lo puedes hacer en casa. Muy bien, que tú lo puedes hacer en casa. Y nada más necesitas pasadores, ligas. Pasadores, y ligas y... Sí, por supuesto. Y primera, primeramente, pues, como te digo, preparar el cabello. Uh -huh. Preparar el cabello... Bien cepillado, bien cepillado ondulado, por, por si acaso que lo dejas medio suelto, ¿no? Sí, así es. Sí. Y aparte se ve muy bonito la trenza, como tú dices, a la inversa, porque se sí. ve más gruesa y más resaltada. Así es. Muy bien, Darien. Oye, pues tú tienes un salón de belleza, ¿verdad? Así es. Miren, ahí lo tenemos. ¿Cómo se ve? Como de Frozen, digamos. Sí. Como Elsa de Frozen, como todas las niñas la quieren. Y aparte, 
Que déjenme decirles que Sochi ya andaba peinada así unos, así días, hace unos días y me encantó. Yo se lo pedí después a, a, a Darien y por supuesto sí. que muy padre porque se ven las trenzas muy bonitas, resaltan y es cosa que puedes hacer en tu casa, ¿no? Así es, sí, es Yo reprobé el curso, fácil. no me salió, pero... A ti sí, sí, no, no, sí, suele suceder, pero igual la práctica es el maestro, ¿lo sabes? Sí. Muy en bien, todo. y sí. aquí tenemos eh, ya el cabello ondulado, suelto, sí, ¿verdad? Previamente, sí. después de la trenza, pero son muchísimos peinados, Darío. Así es, son muchos trenza? peinados, sí. Uh -huh. Puedes buscar fotos, ya sabes dónde, en el buscador que nuestra preferencia, y ahí es más fácil tener siempre la idea antes y saber la técnica de la trenza al revés. Muy bien, saber la técnica de la trenza al revés. Esa es la clave del éxito, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, Daniel. Pues nuevamente, gracias. recuérdanos, ¿dónde estás ubicada? ¿Dónde podemos ir contigo? Porque peinas fabuloso. Sí, muchas gracias. Tengo mi salón en el Mariano Matamoros, este, eh, sobre la avenida. Y ahí me pueden, aquí está mi teléfono. Y lo estaban pasando por pantalla. Ahí está. Gracias. Ahí está. Este, ahí está y pueden llamarme. Este, estoy como Daniel en Plasencia en, en Facebook. Estoy en... Eh, en las redes sociales pueden buscarme y mi página para que le den un like. Y ahí estamos con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Daniel. Pues muchas gracias, mi chaparrita consentida, gracias. que ya está y me va bien al sí. contigo. Y por supuesto que no quiero dejar, por supuesto, que las dos nos acompañen a ver oh. si les toca el niño. Así que vamos a ver. Teníamos a dieta. Véngase para acá, Teníamos a dieta. Pásenle a la rosca de Reyes. Para, para. Yo quiero que les toque el no, mono. No, estoy segura que me va a tocar, de hecho. Estoy siempre te toca, ¿verdad? Siempre Eres de esa sí. típica persona, sí. típica persona que siempre. Sí, toca que no quiero cortar porque. No se vale pasárselo, ¿eh? No se vale. Oh, oh, sí. Cielos, tenemos cajita de queso, tenemos cajeta y tenemos tradicional. ¿Cuál van a querer? Mm, mm, mm. Pues a ver, yo agarro de acá. Y... De acá, perfecto. Okay. Sí, no te Algo pequeño, estoy segura. Ahí te tocó, ya se sintió. No, no. No, no. A ver, a ver. No, 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 Qué no me perfecto. tocó. No, oh, no. cielo. No, no, no me tocó el niño. No me tocó. Ahí está, vamos cielo, por el pedacito sí. tuyo. ¿De qué quieres tú? Ay, no. ¿Tradicional, de queso o de cajeta? Ahí está el pedacito ya, mira. No, no. no. ¿Le tocó? No. no. Ay, se salvaron del mundo. Tiene pues, Chicas, disfruten su pedazo de rosca Muchas de limolino. Muchas gracias. Deliciosa. Se ve riquísima. Sí, muchas gracias. 